हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर क्लासेस कल मतलब फिफ्थ ऑफ अप्रैल को आप सब लोगों ने दीपक जलाकर हम जिस यूनिटी का परिचय दिया है वो पूरे दुनिया में मिसाल कायम हुई है और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें भी आप मिसाल कायम कर कायम कर सकते हो कि जैसे हमारे सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन की बैंकिंग के लिए पर्पज़ से हमने स्टार्ट की हुई थी तो अब तक हमने एट्थ पार्ट कवर करे हैं इसके ठीक है अगर हम एट्थ पार्ट बोलना चाहें तो एट्थ पार्ट बोल दें और और अगर हम इसको एट्थ डे बोलना चाहें तो एट्थ डे तक हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं इसमें हमने एक्चुअल क्वेश्चन नहीं लिए थे बट वट हमने क्या किया था हमने क्या किया था कि हम उस पर कुछ कुछ ट्रिक्स लेके आ रहे थे वजह वजह केवल ये थी कि हम थोड़ा सा बेस मजबूत कर लें हम जैसे ही बेस अच्छा कर लेंगे उसकी तरफ हम उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेंगे और कुछ आगे की बात बताने से पहले हम आपको हर बार बताते हैं मैं फिर से बताऊंगा योर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जा रही है एसएससी के लिए सारे सब्जेक्ट जिसके चार सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जी हर फैकल्टीज अपने अपने अलग अलग टाइमिंग में करा रही है डेली सेसन आ रहे हैं बैंकिंग के लिए भी सारे डेली सेसेस आ रहे हैं और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी डेली पहुंच रहे हैं तो आपके पास अगर कोई आ, अगर आप लोग पीडीएफ पीडीएफ फॉर्मेट और कोई कंटेंट या असाइनमेंट्स वगैरह चाहते हो उसके लिए आप योर क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं और इस्पेशली मैथ के लिए मैं बता दूँ डेली हम एक डिजी कार्ड बनाते हैं डिजी कार्ड आपके पास पहुँचता है और वो डिजी कार्ड पहुँचते है ऐसा क्वेश्चन होता है डेली उसमें आप लोग एक क्वेश्चन डेली सोल्व करते हो ठीक है हम कुछ समय बाद डेली एक दो डिजी कार्ड बनाते हैं जैसे हमने आज बना दिया कल के सेशन में उस डिजी कार्ड का सोल्यूशन बनाऊंगा फिर आ, आ, कल वाला जो डिजी कार्ड होगा उसको परसों के सोल्यूशन में पहले सोल्यूशन करा दूंगा ठीक है मैं ये चीज़ की प्लानिंग कर रहा हूँ जैसे ये चालू होगी नेक्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें कर लेंगे ठीक है चलिए आज हमारा पार्ट नाइन है और हम एक्चुअल फॉर्म में पहुँचने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन को आप लोगों को करना पड़ेगा इस बार हमें सबसे ज़्यादा बोलना है और आपको सबसे ज़्यादा सुनना है तब इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर पाओगे ठीक है हम आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास समझना आप एकदम से आंसर देखोगे अब आपके पास आंसर समझने वाला नहीं है अब तक आप क्या करते थे अगर आप देखते थे सीधे सीधे तो आंसर समझ जाते थे क्या चीज़ें चल रही हैं लेकिन इस बार आप आंसर एकदम से देख करके नहीं समझ पाओगे जब तक मैं बताऊंगा नहीं लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट समझ भी लेंगे बजाय कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी होगी लेकिन आप जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ 12 परसेंट ऑफ 475 प्लस 14 परसेंट ऑफ सिक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ ट्वेल्व अब हमें इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है जनरली ये क्वेश्चन हर बैंकिंग एग्जाम में आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में तो आपको हम धीमे धीमे उसी मोड में जा रहे हैं आपको समझना पड़ेगा इसमें आपको सोचना क्या है अगर आप अगर आप देखोगे कि अगर हम इसके चक्कर में पड़ गए निकालना चालू कर दिए तो दिक्कत होगी चार सौ पचहत्तर इंटू बारह अपॉन ट्वेल्व करोगे ऐसे ही इसके बाद करोगे तो फोर्टीन इंटू सिक्स हंड्रेड सिक्सटी अपॉन फोर्टीन करोगे उसकी बात क्वेश्चन मार्क इंटू ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बन जाएगी लेकिन आपको अगर एक चीज़ नज़र आए इसमें तो आप इसका आंसर एकदम से दे जाओगे देखो ये परसेंटेज इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो हमारा पहला काम क्या होता है जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से सीख रखा है अगर दोनों ही पक्षों में प्रत्येक टर्म के साथ परसेंटेज का मार्क लगा हुआ है तो हमारा पहला काम क्या होगा परसेंटेज को मार्क को हटा देना मैंने हटा दिया आपको समझ आ पा रहा है बहुत बढ़िया अच्छा लेकिन एक चीज़ और समझो मैं परसेंटेज को मार्क को नहीं हटा रहा मुझे एक चीज़ और दिख रही है क्या दिख रही है आप देखो कि ये ट्वेल्व परसेंट है ठीक है और ये चौदह परसेंट है और ये ट्वेल्व है तो आप देखो ये ट्वेल्व का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है ट्वेल्व का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है और ट्वेल्व का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है तो हम एक काम क्यों ना करें परसेंटेज तो हमने हटा ही दिया ना परसेंटेज तो हमने हटा ही दिया ना सबका देखो जरा परसेंटेज हमने हटा दिया अब हम ट्वेल्व को सबसे सिंप्लीफाई कर दें तो बहुत जल्दी से आंसर आने लग जाएगा तो ये देखो बारह से बारह कैंसिल आउट हो जाएगा केवल कितना बचेगा फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव 
ऐसे में बारह से छः में भाग करूँगा तो बारह पंजे साठ और बारह पंजे साठ यानी पचपन बच जाएगा तो फोर्टीन इंटू फिफ्टी फाइव बचेगा ये क्लियर हो गया और ये बारह है मतलब इस तरफ हमारे पास क्वेश्चन मार्क बचे क्लियर हो गया तो आपके पास ये वैल्यू बच गई केवल फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव प्लस फोर्टीन इंटू फिफ्टी फाइव आप ये आसानी से कर जाओगे तो फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव प्लस चौदह पंजे सत्तर कैरी ओवर सेवन चौदह पंजे सत्तर और सतहत्तर यानी चार सौ पचहत्तर चार सौ पचहत्तर और सात सौ सत्तर आप ऐड कर जाओगे तो पाँच सात सात चौदह कैरी ओवर वन सात चार ग्यारह और एक बारह तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बात क्लियर हो गई कि हमें क्वेश्चन को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा बात क्लियर है इसी अप्रोच को हम हर टाइप में लगाने की कोशिश करेंगे जरूरी नहीं है कि हर बार हमें ये ट्वेल्व खोबन मिल जाए तो हमें अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा बात क्लियर हो पा रही है मेरे भाइयों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए औरों को भी शेयर कर दीजिए ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम मेरे पास फिर से समझना मैं आपसे बोलता हूँ इस बार आपके पास एकदम से आंसर समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने बहुत ही प्रोसेस माइंड में कर रखी है उसको किस तरह से सोचना है मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा ठीक है जैसे आपके पास फिर से वही चीज़ आ गई इसी लास्ट क्वेश्चन के बेस पे हमने एक क्वेश्चन और बनाया सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाए आप देखो परसेंटेज यहाँ पे भी मार्क दिख रहा है परसेंटेज का मार्क यहाँ पर भी दिख रहा है परसेंटेज का मार्क यहाँ पर भी दिख रहा है तो हमारा पहला काम क्या होगा हमने सारे ही टर्म से परसेंटेज रिमूव कर दिया वो लो मेरी बात क्लियर हो गई चलो ये चीज़ क्लियर हो गई अब एक चीज़ आप देखो कि हमें एक चीज़ और दिख रही है इसमें इलेवन इंटू दिख रहा है इसमें 11 इंटू इलेवन इंटू टेन दिख रहा है क्यों 11 ग्यारह कितना होता है 121 बहुत बढ़िया लेकिन मैं अगर मैं यहाँ की बात करूँ तेरह सौ इकतीस की बात करूँ तो 11 इंटू इलेवन इंटू इलेवन दिख रहा है बात क्लियर हो गई तो मैं एक काम तो फिर से कर सकता हूँ कि इसमें भी 11 का मल्टीपल है इसमें भी 11 का मल्टीपल है और इसमें भी इलेवन का मल्टीपल है तो क्यों ना हम सभी में इलेवन का डिवाइड कर दें तो हमारे पास और भी ईजी हो जाएगा बात क्लियर हो रही है नहीं तो परसेंटेज तो परसेंटेज हमने पहले ही हटा दिया था सबसे तो 11 हम हटा देंगे तो कितना बचेगा 950 बच जाएगा बोलो क्लियर हो गई मेरे दोस्तों भाई अब देखो 11 ग्यारह हम 121 बचेगा कि नहीं बचेगा और 11 का मल्टीप्लाई हम 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे मेरे दोस्तों एक आ जाएगा हमने ये तो जोड़ लिया ठीक है मेरे भाइयों चलो अब हमारे पास ये तो जोड़ लिया ये हमने जोड़ लिया ठीक है अब इधर देखो ये हट चुका था तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी तो 11 ग्यारह में एक बची हुई थी बात क्लियर हो गई केवल 121 बचा हुआ था और इन टू में इन टू में क्वेश्चन मार्क बचा हुआ था क्लियर तो जैसे ही अब एक बात बढ़ो इन दोनों को जोड़ोगे और तब क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए अपॉन में ट्वेंटी बनाएगा कितने में आएगा अपॉन में ट्वेंटी बनाएगा क्लियर मेरे दोस्तों बस तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशन गलत है इसको सही कर लो ठीक है तो ये देखो जीरो आ जाएगा पाँच एक छः आ जाएगा और नौ एक दस आ जाएगा ठीक है अपॉन में वन हंड्रेड ट्वेंटी वन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है मेरी बात क्लियर हो पा रही है समझ गए नहीं समझ गए आपका आंसर कितना हो जाएगा वन थाउजेंड सिक्सटी अपॉन वन ट्वेंटी वन मैं फिर से रिकॉल करूं क्योंकि यहां पे जो मिस्टेक हुई मैंने प्लस समझ लिया इसलिए इधर माइनस कर दिया तभी आंसर आ गया लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर करनी है समझना है बात समझ पा रहे हो नहीं मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ पहला काम हमारा देखो परसेंटेज 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 सबसे हट गया और ये देखा हमने पहले टर्म में भी इलेवन का मल्टीप्लाई चल रहा है दूसरे वाले टर्म में भी इलेवन का मल्टीप्लाई चल रहा है इसमें भी देखो ग्यारह का क्यूब दिख रहा है तो हमने ग्यारह का ही डिवाइड कर दिया सबकी तरफ तो जैसे मैंने ग्यारह का डिवाइड किया तो ये वाला टर्म तो 950 बन गया और जैसे मैं यहाँ पर ग्यारह का डिवाइड करूँगा तो ग्यारह ग्यारह में एक होता है तो ग्यारह का मल्टीप्लाई दस के साथ करोगे तो एक आ जाएगा क्लियर मेरे दोस्तों अब इधर देखो कि ये ग्यारह का क्यूब है ग्यारह इंटू ग्यारह इंटू ग्यारह होता है अपॉन में ग्यारह करोगे तो एक एक ग्यारह से एक ग्यारह कैंसिल हो जाएगा ग्यारह ग्यारह में एक सौ इक्कीस बन जाएगा तो ये एक सौ इक्कीस जो है क्वेश्चन मार्क के मल्टीपल में है और डिवाइड पॉइंट आए के क्या करेगा डिवाइड करेगा बराबर के इधर आके तो नौ और एक हमारे पास क्या हो जाएगा एक हो जाएगा एक में हम क्या करेंगे एक का भाग दे देंगे आंसर हमारा यही हो जाएगा क्लियर मेरे दोस्तों सही है हम ये चीज़ें समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है आप इस चीज़ को जब सोचोगे तो आपको केवल और केवल लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा अच्छा 11 परसेंट खत्म ये 11 परसेंट खत्म अच्छा ये खत्म 950 प्लस 110 बटे में 121 क्लियर मेरे भाइयों ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी क्लियर हो गया चलो 
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन करें आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा हर क्वेश्चन का टाइम आप लगा के चलिए मैक्स थर्टी सेकेंड है मैक्स थर्टी सेकेंड है अब तक हमने आपको बहुत टाइम दिया हुआ है अब आपके पास टाइम जो है थर्टी सेकेंड का उस थर्टी सेकेंड में आपको आंसर देना है क्लियर मेरे भाइयों अब इसी भी ऐप पर मैंने इस क्वेश्चन को जनरेट किया हुआ कि आप देखते आप देखते हैं आपको कैसे सोचना है देखो एट्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन प्लस नाइनटीन परसेंट ऑफ एट्टीन फिर से समझना जरा एट्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन प्लस नाइनटीन परसेंट ऑफ एट्टी एट सॉरी एट्टीन तो आप एक देखो मैंने एक चीज लास्ट सेशन में पहले से क्लियर कर रखी है कि ए परसेंट ऑफ वी इज इक्वल टू होता है बी परसेंट ऑफ ए के वो लोग क्लियर है बी परसेंट ऑफ ए के क्लियर है तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए ये नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ एट्टीन कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है या एट्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है हम ए की फॉर्म में ले जाएंगे तो आप गौर से देखो एट्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन ए भी है और एट्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन ए भी है बोलो सही है नहीं आपसे बोला जाए ए में ए जोड़ो तो आप कहोगे टू ए तो यही चीज़ है 18% परसेंट ऑफ नाइन्टी दो बार आ रहा है तो 2 इंटू एटीन परसेंट ऑफ नाइन्टी है वो लोग क्लियर हो गया तो अगर आपकी मैं बात करने लग जाऊं तो आप कहोगे सर 18 दूनी 36% परसेंट ऑफ नाइन्टी है आप कहोगे सर 36% परसेंट ऑफ नाइन्टी आ रहा है तो अगर आपने हमारी लास्ट सेशन बहुत अच्छे से देख रखे होते तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता और आप आंसर दे जाते तो आपने देखा 36 सिक्स इंटू नाइन्टी आ गया मैंने आपको पहले से ही बता रखा था कि जब भी आपके पास डबल लाइन का मल्टीप्लाई डबल डिजिट वाली संख्या के साथ होगा तो आपको क्या करना है जो संख्या अदर है उसमें से एक कम करो मैंने 35 फाइव कम थर्टी लिख लिया बोलो क्लियर हो गया मेरे दोस्तों और अब जो कम करने के बाद जो भी डिजिट्स आए हैं प्रत्येक डिजिट्स को एक नौ में से माइनस करते हुए चले जाओ तो नौ में से तीन जाएगा छः और नौ में से पाँच जाएगा चार मेरी बात क्लियर हो रही है अपॉन में ये हंड्रेड है तो आंसर में डेसिमल के डेसिमल कितने अंकों के बाद आएगा दो अंकों के बाद आ जाएगा तो थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स फोर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कैसे ओरल कर जाते हैं इसको बात क्लियर हो रही है कि नहीं बात क्लियर हो रही मेरे दोस्तों देखो ये टू इंटू एट्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन है इसका मतलब थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ नाइन्टी नाइन है परसेंटेज हटाओगे अपॉन में हंड्रेड लाओगे थर्टी सिक्स इंटू नाइन्टी नाइन है इसका मल्टीप्लाई हमने सीख रखा है छत्तीस में से एक जाएगा पैंतीस और पाँच में से तीन जाएगा छः सॉरी नौ में से तीन जाएगा छः और नौ में से पाँच जाएगा चार दशमलव आएगा दो अंकों के बाद क्यों कि डिनोमीटर में हंड्रेड है तो आपका आंसर आएगा थर्टी बात क्लियर हो गई मैं एक क्वेश्चन को दो बार क्यों बताता हूँ वजह केवल इतनी है कि हम जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो एकदम से माइंड में सेट हो जाए ठीक है आपको पसंद आ रही है वीडियो तो ही लाइक करना बाकी मत करना कोई दिक्कत नहीं है अब आप देखो अब आपको देखना जरा अब इसको समझना ये क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन एक्चुअल में पावर बेस का क्वेश्चन है अब आपको अगर इसको फैक्टर करके आपको आंसर निकालने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा आप इस क्वेश्चन को जरा समझना इसकी लैंग्वेज को ज़रा समझने की कोशिश करना कि ट्वेल्व टू दी पावर फोर इन टू वन एट टू दी पावर वन एट्टी टू दी पावर थ्री ट्वेंटी फोर टू दी पावर टू टू फोर्टी टू दी पावर टू फिफ्टी दी पावर थ्री इज इक्वल टू अब समझो दो की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस नाइन इन टू तीन की पावर क्वेश्चन मार्क इन टू नाइन इन टू टेन की पावर क्वेश्चन मार्क मतलब हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है तो आपको क्या समझना पड़ेगा अगर आप अलग अलग फैक्टर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके निकल जाओगे आप एक चीज़ समझो यहाँ से आप एक चीज़ तो क्लियर कर सकते हो ना कि अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क पता करना है एक्चुअल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे ही एक्चुअल में हमसे क्या पूछा जा रहा है उस चीज़ को हमें समझना है कि इस इस पूरे ही प्रोडक्ट में इस पूरे ही मल्टीप्लीकेशन में टेन कितनी बार आ रहा है टेन का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है अगर मुझे टेन का मल्टीप्लाई कितनी बार आ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क निकाल जाएंगे बोलो सही है अब एक चीज़ जरा समझना हालांकि ये क्वेश्चन अभी मैंने बेस इसका कराया नहीं है मैं कराऊंगा किसी भी सेशन में लेकिन अगर आ गया तो मैं इसको बताऊंगा जरूर अगर टेन को बनाने के लिए कौन कौन से डिजिट रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो मैं देख लेता हूं टू इंटू फाइव बोलो सही है ना अगर हमें एक जीरो लाना है तो दो की पावर भी एक आनी चाहिए पाँच की पावर भी एक आनी चाहिए तब जाके एक जीरो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो अगर जितने ज़्यादा हमारे पास दो होंगे उतने ही पाँच होने चाहिए तब जा कर के हमारे उतने ही नंबर के जीरो बनने चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अगर हमें 
नंबर ऑफ इसमें देख लेंगे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टू और नंबर ऑफ फाइव पता लग जाए और जो हमारे पास जिन फाइव के अगर फाइव का मल्टीपल कम होगा तो वो हमारा आंसर होगा अगर दो का कम होगा तो वो हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें एक जीरो बनाने के लिए दोनों की बराबर बराबर पेयर चाहिए होती हैं क्लियर हो गया कि नहीं चलिए अब एक समझते हैं आप देखो दो की पावर ये है ट्वेल्व इंटू फोर आप देखो दो तो इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें देखो दो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें भी दो इसका मतलब हमें दो तो चेक करना ही नहीं है अब हमें केवल और केवल पांच चेक करना है जितने पांच मिल जाएंगे वही हमारा आंसर बन जाएगा क्लियर है कि नहीं क्योंकि दो दस बना जीरो बनाने के लिए जितने दो होने चाहिए उतने ही पाँच होने चाहिए और दो तो हमारे पास इसमें बेशुमार बड़े पड़े हैं तो हमें गिरना किसको है पाँच जितने ही पाँच होंगे उतने दो बना के जीरो बन जाएगा क्लियर मेरे दोस्तों चलिए अब हम पांच की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें तो कोई भी पांच नजर नहीं आ रहा अब हम इसकी बात कर लेते हैं तो आप इसमें देखोगे पांच देखोगे तो इसको पांच दूना दस इंटू अठारह है यही तो है बोलो सही है तो आप देखोगे ये पूरे की पावर तीन लगी हुई तो पांच की पावर इस पर तीन है इसका मतलब वन में पांच की पावर आपके पास तीन दिख गई क्लियर इस पर पांच दिख रहा है क्या ट्वेंटी वाले में कोई भी पांच नहीं दिख रहा छोड़ दो आप इसमें देखोगे 240 में तो फिर से आप देखो 24 फोर इंटू फाइव इंटू टू बात क्लियर हो गई 240 हो जाएगा तो पांच की पावर भी इस पर दो लगी हुई है इसका मतलब ये भी पांच की पावर दो लेके आ जाएगा ये भी पांच की पावर दो आ चुकी है अब आपको यहां पे चेक करना कि यहां पे कितनी पावर है आप देखो पांच तो है ही है इंटू पांच इंटू पांच पंजे पच्चीस और दूना पचास ये है तो आप देखोगे पांच की पावर तीन है और पांच की पावर तीन है इसका मतलब पांच की पावर छ है यहां पर ठीक है तो पांच की पावर छ हो जाएगी इसकी वजह से तो यहां पे होगी मेरे दोस्तों पांच की पावर छ अगर हम टोटल नंबर ऑफ फाइव का देखें तो कितनी पावर बढ़ रही है तीन दो पांच और एक छ तीन दो पांच और छ ग्यारह ठीक है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेन टेन कितने बन जाएंगे ग्यारह यानी दस की पावर ग्यारह होगी इस पूरे प्रोडक्ट में तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी वाला वो लो मेरी बात क्लियर हो पा रही है अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है केवल और केवल अप्रोच को बताना कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल बात क्लियर है अभी हम प्रैक्टिस भी कराने चल लग जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेकिन हम सबसे पहले सब सारी सर, हर टाइप के क्वेश्चन के ट्रिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं ठीक है जब तक आपकी ये सीरीज चल रही है तो प्लीज जिस बंदे ने जिस स्टूडेंट्स ने सारे अब तक के आठ सेशन नहीं देखे हुए हैं लास्ट वो एक बार जरूर रिव्यू कर ले हम उन सब चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्लियर हो रहा है कि नहीं जहाँ जैसी चीज़ें अब जरूरत पड़ेंगी हम वहाँ वैसा अप्लाई कर देंगे ठीक है चलो अब हम इसको करते हैं अब हम इसको करते हैं और समझते हैं क्या कहता है फोर्टीन ऑफ इलेवन थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्ल टू थर्टी फाइव थर्टी अब इस बार आपको क्या समझना है इस बार आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है और कुछ भी नहीं है जनरली ये कई लोग क्वेश्चन को डिजिटल सम से कर देते हैं लेकिन डिजिटल सम से प्रॉब्लम क्या आती है कई बार कि हमारे पास तीन चार ऑप्शन सेटिस्फाई होने लग जाते हैं तो फाइनली हमें मल्टीप्लीकेशन पे भी करना पड़ता है ठीक है तो अगर आप डिजिटल सम से कर पा रहे हो आपका अलग अच्छा है एक बार में आंसर मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है नहीं तो हम जो यहाँ पर बताएं उसको समझो देखो ये फोर्टी ऑफ इलेवन है क्लियर है तो आप देखो परसेंटेज हटाओगे तो दो जीरो खत्म हो जाएगा मैंने ये चीज पहले सीखी हुई थी या नहीं ये चीज हमने पहले सीखी थी अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो जहां कहीं भी दो जीरो मिलेंगे उस मल्टीप्लीकेशन में हम वहां से दो जीरो हटा देंगे क्लियर अब देखो ये 110 है और ये 14.2 है तो ये जीरो पॉइंट हट जाएगा ये जीरो से पॉइंट हट जाएगा यानी वन फोर्टी हो जाएगा ये तो बात क्लियर हो गई चलो अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ इसको अभी एज इट इज छोड़ दो एज इट इज छोड़ने का मतलब मैंने ये कर दिया क्लियर हो गया इसको मैंने एज इट इज लिखा हुआ है अब आपका मेन मोटिव क्या होगा यहाँ पे अब आप यहाँ पे ये देखोगे इसका मल्टीप्लाई अगर आप कर जाओगे स्मार्ट वे में आपका आंसर आ जाएगा तो 11 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए कैसे किया जाता है तो हम आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं हालांकि मैंने अभी प्रीवियस सेशन में ग्यारह के मल्टीप्लाई को डिस्कस नहीं किया है लेकिन यहाँ मैं डिस्कस कर देता हूँ ग्यारह दूना बाईस दो लिख दो ग्यारह एक ग्यारह एक लिख दो अब बीच में देखो दो अंक आ रहे हैं तो दो में चार जोड़ो दो में चार जोड़ो छः और चार में एक जोड़ो पाँच क्लियर हो रहा है मेरी भाई तो हमारे पास पंद्रह सौ बासठ आंसर आ चुका मैं फिर से बताऊँ देखो दो और एक लिख दिया दो और एक ऐसे लिख दिया सेम सेम अब देखो चार और दो छः चार और एक पाँच इस तरह से हमें ऐड करना होता हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है 
ठीक है पंद्रह हमारा ये है और ये पंद्रह जो है इस बराबर के इधर जाएगा घटेगा तो पहले पैंतीस में से पंद्रह हटा दो तो 3500 में से 1500 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 2000 बचेगा अब 90 में से बासठ हटा दो तो 90 में से बासठ हटा हुए 28 बचेगा इसका मतलब ये हुआ दो आपके पास बच जाएगा 28 बच जाएगा क्लियर मेरे दोस्तों तो अब देखो 1.56 था तो 1.56 को हमने डेसिमल हटाओगे तो 1000 थाउजेंड अपॉन में आ जाएगा क्लियर के परसेंटेज हटाओगे उसकी वजह से सो आएगा और डेसीमल हटाओगे उसकी वजह से एक जीरो और आ जाएगा क्लियर मेरे दोस्तों अब देखो अब आप क्या करोगे अब आप इसको 12 से एक बार सिंप्लीफाई करो 12 से एक बार सिंप्लीफाई करोगे तो 12 एकम 12 बारह तिया छत्तीस क्लियर इसमें करो 12 एकम 12 12 12 बारह छिंग बहत्तर और 12 निम्मा एक सौ आठ ठीक है तेरह तेरियम एक सौ उनहत्तर यानी आप एक हजार का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई थर्टीन थाउजेंड आ गई मतलब आपको यहाँ पे एक नई चीज़ क्या सीखने को मिली ग्यारह का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ हालांकि मैं इस पर एक सेशन पूरा ही ले लूँगा ग्यारह का मल्टीप्लाई किसी संख्या के साथ कैसे करते हैं हालांकि मैंने यहाँ पे इतना सीख लिया ठीक है तो दोस्तों इस मेहनत को जरूर लाइक करिएगा इस सेशन को इस सेशन को और भी अच्छा बेनिफिट बनाने के लिए लोगों को शेयर भी करिएगा ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अब इसको करना जरा इस क्वेश्चन को करना मेरे दोस्तों इसमें क्या कहता है और समझने वाली बात होगी बहुत ही प्यार से आप लोग एकदम से अगर इसको देखोगे ये हमने हालांकि सॉल्यूशन बना दिया है आप लोग समझ नहीं पाओगे बजाय कि अगर सारे ही लोग हम भी आप भी या कोई भी अगर हर कोई किताबों से ही पढ़ लेता तो कभी भी किसी की टीचर की आवश्यकता नहीं होती आपको बोलना पड़ेगा बोलने की वजह से ही टीचर आता है और वहाँ पर एक्सप्लेन करके जाता है अब देखो 19 होल नंबर वन बाई थ्री परसेंट ऑफ 840 प्लस 60 सही दो बट्टे तीन परसेंट ऑफ ग्यारह प्लस 20 परसेंट ऑफ आठ अब आपको क्या सोचना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा हम एक चीज देखेंगे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है आठ सौ और 840 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 840 है तो अगर हम 840 को देखें और हम इनके परसेंटेज को जोड़ना चालू करें तो एक चीज समझना जरा ये 19 सही एक बट्टे तीन है मतलब ये 19 प्लस एक बट्टे तीन है क्लियर हो गया तो 19 और 60 कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 70 सॉरी 19 और 60 कितना हो जाएगा आप कहोगे सर सेवेंटी और ये दो बट्टे तीन और है और दो बट्टे तीन को एक बट्टे तीन के साथ जोड़ोगे तो एक और हो जाएगा क्लियर मेरे भाइयों तो सेवेंटी तो ये हो चुका है सॉरी हाँ तो ये सिक्सटी नाइन हो चुका था ये सेवेंटी हो गया मैं फिर से रिकॉल करूँ देखो साठ साठ और ये उन्नीस कितना हो जाएगा उन्यासी और यहाँ से एक और बन जाएगा एक बट्टे तीन से दो बट्टे तीन से एक और बन जाएगा तो ये अस्सी परसेंट हो जाएगा और बीस परसेंट पहले से ही है तो आपका सौ परसेंट हो जाएगा बोलो सही है और किसी भी संख्या का सौ परसेंट अपने आप में वही संख्या होती है ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपने इसको ब्रेक किया सारी संख्याओं को आठ के टर्म में ब्रेक कर लिया तो आप आठ को उमन लेके जाओगे तो यहाँ से भी आठ आएगा और यहाँ से भी आठ आएगा और सभी से परसेंटेज आ ही रहा है तो ये हमारा कुल मिला के हंड्रेड परसेंट ऑफ एट्टी चालीस बन जाएगा हंड्रेड परसेंट ऑफ एट फोर्टी हो जाएगा हंड्रेड परसेंट ऑफ एट फोर्टी क्या हो जाएगा एट फोर्टी हो जाएगा बात क्लियर हो गई इस वैल्यू तो हमारे पास इंक्लूड हो चुकी लेकिन लेकिन यहाँ पे कुछ बचा हुआ था बोलो यहाँ पे कुछ बचा हुआ था कि नहीं यानी ग्यारह में से एट हम यूज कर चुके हैं तो बचा कितना होगा मेरे भाई बचा कितना होगा तीन कितना बचा होगा तीन सौ इंटू सही दो बटे आप एक चीज़ समझो छतिया अठारह अठारह और दो एक सौ बयासी यानी एक सौ बयासी बटे परसेंटेज हटाओगे बटे में तीन सौ आएगा तो एक सौ बयासी बटे तीन सौ है तो तीन सौ से तीन सौ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये एक सौ बयासी आ गया क्लियर ये भी ये चीज़ भी क्लियर हो गई अब मैं आते हैं तीसरे टर्म पे अब अपन तीन तीसरे टर्म पर आते हैं यहाँ पर देखते हैं आठ जा चुका था आठ हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर तो अब बचा कितना है फिफ्टी फाइव और फिफ्टी फाइव का ट्वेंटी परसेंट हमें निकालना है और ट्वेंटी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वन अपॉइंट फाइव तो फिफ्टी फाइव अपॉइंट फाइव कितना हो जाएगा इलेवन एक्चुअल में हमें ये चीज़ करनी थी बोलो बात क्लियर हो गई या नहीं अरे बोलो हाँ या ना 
बात क्लियर हो गई तो चलो मेरे भाई मैं इसको जोड़ता हूँ आठ सौ प्लस ग्यारह हम ऐड करेंगे दो और एक तीन आठ चार बारह एक तेरह हासिल लगा एक आठ और एक नौ एक दस तो एक हजार तैंतीस हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरी बात को समझ पाए या नहीं मैंने बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझाया है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं इसको करें अब इसको कर लेते हैं वही क्वेश्चन है बस सोचने का तरीका सेम है अब देखो सबसे छोटी संख्या हमें देखनी है ग्यारह सौ चौदह सौ ये भी ग्यारह सौ ये बाईस सौ तो ग्यारह सौ तो सभी में ही है अरे बोलो हाँ या ना ग्यारह सौ तो सभी में ही है अब हम परसेंटेज ऐस करते हैं सोलह सही दो बट्टे तीन और तैंतीस सही एक बट्टे तीन सोलह और तैंतीस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों उनतालीस उनतालीस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ठीक है कैसे सोलह और तैंतीस सोलह और तैंतीस कितना हो जाएगा उनचास हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा मेरे दोस्त तो उनचास हो जाएगा और दो बट्टे तीन और एक बट्टे तीन पचास यानी पचास परसेंट ऑफ ग्यारह सौ एक जगह हो गया अब पैंतालीस परसेंट ऑफ ग्यारह सौ यहाँ से मिल जाएगा तो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ ग्यारह सौ हो गया और यहाँ से भी हमारे पास एक ग्यारह मिल जाएगा तो फाइव ऑफ ग्यारह हमने यहाँ से उठा लिया यानी हंड्रेड ऑफ इलेवन आ चुका है यानी एक तो क्लियर हो गया ग्यारह तो आना ही आना क्लियर हो गया ये तो वैल्यू यूज हो गई पूरी चलेगी ना सोलह सौ दो सौ अब यहाँ से कुछ बचा हुआ ग्यारह सौ में से यहाँ पे कितना बचा हुआ है तीन सौ बचा हुआ क्योंकि ग्यारह सौ ही तो हमने यूज किया है सबसे छोटी वैल्यू ग्यारह सौ ही तो थी तो जितना बच रहा है मैं उसकी बात कर लेता हूँ तो इस तीन सौ का तैंतीस से एक बट्टा तीन करोगे तो एक बट्टा तीन हो जाएगा और तीन का एक बट्टे कितना होता है सौ होता है ये चीज़ आ गई बोलो ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई हमने पैंतालीस ऑफ ग्यारह पूरा का पूरा यूज हो चुका है इससे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी 1100 सौ ही यूज हुआ है अभी 1100 और बचा हुआ है यानी इस 1100 का 5 परसेंट हमें निकालना है बोलो आ जाएगा आसानी से तो जीरो से जीरो कैंसिल हो ग्यारह पंजे पचपन बोलो मेरी बात क्लियर होगी तो पचपन हमने ऐड कर देना है तो ग्यारह सौ एक कितना हो जाएगा बारह ठीक है ठीक है बारह सौ हमारा पचपन आंसर हो जाएगा क्लियर मेरे दोस्तों इसको जोड़ो पांच और पांच और ग्यारह और एक बारह तो आपका आंसर हो जाएगा बारह सौ पचपन जो हमने लिखा हुआ तेईस सौ पचपन ये गलत है क्लियर मेरे दोस्तों मेरी भाई क्लियर बात हो गई या नहीं ग्यारह एक बारह सौ पचपन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा पाया है या नहीं ये लोग आप लोग कॉमेंट में बताना ठीक है हालांकि फिर भी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें और बता सकते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों चलो अब हम एक क्वेश्चन इसी बेस पे ना करते हुए अब हम यहाँ से ओवर कर देते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग जुड़िएगा इसी टाइम पे सेम टाइमिंग में हम लोग फिर से मिलेंगे जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक ठीक है और इस सेशन को और अच्छे से और अच्छा बनाने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए ठीक है बाय बाय टेक केयर